Hallo Caroline. Nette Vorstellung, die Sie da geben. Was machen Sie, wenn Sie solche Musik hören? Na kommen Sie, versuchen Sie es auch. Na los. Das kann ich nicht. Vielleicht hören Sie mir das mal privat vor. Na, kommen Sie rein. Moment, ich muss erst sagen, dass ich da bin. Der will immer, dass ich mich anmelde. Ja, bitte? Ich bin's, Caroline. Okay, kommen Sie rauf. Immer noch Englisch? Ja. Wie lange nehmen Sie jetzt schon Nachhilfe? Schon ein halbes Jahr. Das können einem jungen Menschen wie Ihnen noch gar nicht so schwer fallen. Englisch. Das hört man doch an jeder Straßenecke. Mit der Rockmusik. Ich lerne doch Wirtschaftsenglisch. Das passt sowieso nicht zu Ihnen. So? Ja, und was passt zu mir? Ich sag's Ihnen. Bei Gelegenheit. Ja, und warum nicht jetzt? Hier auf der Treppe geht das nicht. Ich will's aber wissen. Bei Gelegenheit. Ja. Bei Gelegenheit. <lacht> Ich bin nämlich echt neugierig. Ich auch. <lacht> Hallo, Karol. Hallo. Wenn Sie mit dem Englischkurs fertig sind, dann klingeln Sie doch mal bei mir. Die Fotos sind fertig. Ja, mache ich. Aber jetzt muss ich rauf. Sie haben Fotos von ihr gemacht? Sie wollte welche haben, ich habe sie gemacht. Was für eine Art Fotos ist das? Alle jungen Mädchen wollen Fotos haben, auf denen sie gut aussehen. Und? Sieht sie gut aus? Ja. Das hat sie das ist irrsinnig aufregend. Sie sagen, Sie kommen rauf und dann warte ich. Ich mache die Tür auf und dann höre ich Sie nur reden. Wer hätten Sie da auf? Ja, hören Sie. Ich komme ja jetzt schon ein halbes Jahr hierher. Mich kennen doch alle hier im Haus. Nette Leute. Ja, ich finde sie alle sehr nett. Sie kommen hierher, um was zu lernen. Englisch. Es ist gut und schön, aber... Ich möchte Ihnen was sagen, was noch viel wichtiger ist. Es gibt keine netten Leute. Vor allem nicht in diesem Haus. Ich glaube, da irren Sie sich. Zu mir sind alle wahnsinnig freundlich. Wissen Sie auch warum? Das wissen Sie nicht. Na, sagen Sie es mir. Jetzt setzen Sie sich. Ich hatte Ihnen letzte Woche eine Kassette mitgegeben, aus dem Englisch. Bitte, hier ist sie. Wenn Sie herfallen wollen. Ich möchte Ihnen etwas sagen. Lassen Sie sich mit niemandem in diesem Haus ein. So, damit wir auf den Boden der Tatsachen zurückkommen, 
Hören wir uns jetzt die Londoner Profigeier an. Ja. Schalten Sie ein. Entschuldigen Sie, eine Frage. Störe ich Sie? Überhaupt nicht. Sie sagten, Sie haben Caroline fotografiert und äh, dass Sie Ihnen die Fotos zeigen wollen. Kann ich Sie auch sehen? Kann ich so ein Foto haben? Ist es so schlimm? Suchen Sie sich eins aus. Er fragte nach Sicherheit. Ich sage, was wollen Sie noch mehr? Ich habe Ihnen die Verträge doch gezeigt. Gute Firmen, die Verträge einhalten. Mhm. Und hatten trotzdem die Hosen voll. Aber gestrichen. Und beriefen sich auf die Geschäftsordnung. Oh. Hey, hey. Kommen Sie doch auch zu mir. Meine Frau hat heute ihren Freundinnen-Tag. So was dauert. Ja? Ist das ein Vorschlag? Ja, gern. Ich muss so rein nach meiner Frau sehen. Wie geht's dir denn? Ach, da hat sich nicht viel geändert. Ihre Pflegerin ist längst weg, dann liegt sie halt da und wartet. Ich sag dir, dass ich noch zehn raufgehe. Worauf muss? Wegen der Geschäftssache. Ich warte auf Sie. Armer Hund. Martha, ich bin's. Sehen wir die Post an. Ist was Wichtiges dabei? Nein. Hallo, meine Liebe. Ja. Wie geht's uns denn? Tust du mir einen Gefallen? Ja, natürlich. Welchen? Sag nicht, wie geht's uns denn? Dir geht's ja gut und du weißt es. Ich frage, wie es mir geht. Also, wie geht es dir? Nicht besser. Schlechter. Aber der Arzt ist doch ganz zufrieden mit dir. Innen geht es mir schlechter. Dagegen kriegst du doch Tabletten. Weißt du, wenn man krank ist, lange krank ist und wenn man nicht weiß, was aus einem wird, dann wird die normale Welt dann Gegenstand der Sehnsucht und du passt da nicht rein. Hast du gegessen? Ja, ich habe gegessen. Die Pflegerin, ist sie in Ordnung? Kriegt ihr Geld dafür, dass sie funktioniert und sie funktioniert. Was ich gern höre. Martha, ich gehe nochmal rauf zu Soest. Ich habe da eine wichtige geschäftliche Sache mit Ihnen zu besprechen. Dann sag mir, worum es geht. Ich muss einen Kredit aufnehmen. Oh, ich verstehe. Was verstehst du? Ich bin zu teuer. 
Deswegen brauche ich ja den Kredit. Der zu kriegen nicht einfach ist. Sonst ist Anwalt, er will mir dabei helfen, was ich ganz reizend finde. Du hast sonst alles? Herr Kowalski. Na, finden Sie mal wieder das Schlüssel noch nicht? Darf ich Ihnen helfen? Wissen Sie, worüber ich mich immer wieder wundere? Dass Sie überhaupt nach Hause finden. Das wundert mich auch. Aber ich kann Ihnen sagen, woran das liegt. Ich hatte schon viele zu Hause. Und ich weiß nie genau, welches gerade dran ist. Wollen Sie noch reinkommen, mit mir etwas trinken? Nein, danke, das möchte ich nicht. Und Ihr Quantum Alkohol haben Sie ja wohl auch schon zu sich genommen. Gehen Sie ins Bett. Nein, lieber Freund. Nach Schlafen ist mir nicht zumute. Im Gegenteil. Die Pferde der Fantasie laufen schon. Sie laufen vorbei und es kommt darauf an, als zu ergreifen, sich hinaufzuschwingen und... und Und was? Wie anders kommt man hin, in die Gefilde der Seligen? Guten Ritt. Hören Sie? Ja, los rein mit Ihnen. Schon bin ich drin. Ihre Stunde ist gleich zu Ende. Wir laden Sie einfach ein. Ich weiß zwar nicht, wann meine Frau nach Hause kommt, aber wir können es doch einfach probieren. Ihre Frau mag Caroline nicht? Doch, doch, doch. Sie mag sie schon. Sie hat nichts gegen sie, aber... Sie riecht natürlich die Gefahr. <lacht> so, das war's für heute. Sie machen wirklich Fortschritte. Kompliment. Danke. Ah, noch etwas. Es wissen natürlich alle, dass die Stunde zu Ende ist. Passen Sie auf sich auf. Mach ich. Kommen Sie gut nach Hause, Caroline. Gute Nacht, Herr Bleiwig.
Hat sie umgebracht. Aber ihr wisst doch, dass wir ja, dienstfrei ja, haben. Ne? Na ja, gut. Worum geht's? Ja, ja ist in Ordnung. Wo ist das Ganze? Gut. No. Wenn du wieder aussiehst, gibt's was zu tun. Bist du da? Ja, ich bin da. Kommst du mal? Was willst du? Ich will dich ansehen. Warum willst du mich ansehen? Ich will dich ansehen, weil ich mir dabei eine Frage stelle. Hat die Caroline umgebracht. Was willst du damit sagen? Dass du jedenfalls nicht bei mir warst. Ich habe dir gesagt, dass ich bei Soest war. Siehst du das Telefon da? Ich habe dich angerufen. Es hat niemand abgehoben. Na, was? Ihr Name ist Caroline Hecht. Sie wohnt nicht hier. Einmal in der Woche kommt sie zu Herrn äh, Bleiweg. Das ist doch Ihr Name? Ja, das ist mein Name. Roland Bleiweg. Mhm. Ich bin Student der Volkswirtschaft. Ich habe Sie unterrichtet in Englisch. Äh, so auch heute Abend. Nachdem die Stunde beendet war, ist Fräulein Hecht gegangen. Wo haben Sie sich von ihm verabschiedet? An meiner Wohnungstür. Ich wohne im zweiten Stock. Das Haus hat nur zwei Stockwerke. Das Haus ist abgeschlossen, ne? Ja, das Haus ist abgeschlossen. Ich gebe ihr immer meinen Hausschlüssel und äh, sie schließt dann auf, also Schloss auf und wirft den Schlüssel anschließend in meinen Briefkasten. Wo ist der Schlüssel jetzt? Hier. Den hatte sie bei sich. Wer hat die Tote gefunden? Frau Soest. Ja. Ich habe sie gefunden, die Caroline. Ich war in der Stadt, meine Freundin hatte Geburtstag und als ich zurückkam, habe ich die Haustür aufgeschlossen und dann... Sie haben die Haustür aufgeschlossen. Also die Haustür, die ist immer, immer abgeschlossen. Ja, die ist immer abgeschlossen. Mhm. Sehr gut, sehr gut. Was? Wie? Was ist sehr gut? Na, wie Sie vorgehen. Mhm. Ja, Sie haben jetzt was herausgefunden. Was habe ich denn herausgefunden? Dass sie hier im Haus ermordet wurde. Der Mörder ist hier und hört uns zu. Na, bravo. All diese Leute hier waren im Haus, also mich natürlich eingeschlossen, bis auf Frau Soest, die in das abgeschlossene Haus hineinkam. Ja, jemand da, der widerspricht? Wer es kann, soll es tun. Nein, niemand widerspricht. Er hat schon recht. Aber mir gefällt nicht, dass er recht hat. Sie meinen also, dass er recht hat, wenn er sagt, dass genau wer hier unter uns ist und uns zuhört, ja? Nein. Ich meine... Warum hört uns Herr Kowalski nicht zu? Warum ist denn der nicht da? Wieso wäre es denn Herr Kowalski? Der wohnt da drüben. Und der war der erste nach meiner Frau bei Caroline. Wer ist Kowalski? Ich sage Ihnen, wer das ist. Ein verkrachter Schauspieler, der raus ist aus dem Geschäft, weil ihn keiner mehr sehen will. Alkoholiker.
Da ist niemand. Darf ich mal? Den hole ich schon raus. Sind Sie denn so betrunken, dass Sie nichts mehr hören? Herr Kowalski! So, jetzt können wir sagen, jeder hört uns zu und der Mörder ist unter uns. Hilft mir jemand? Fragen Sie doch diese Leute nicht. Sagen Sie das. Das hat mir mal ein Regisseur gesagt. Wenn im Stück ein Toter vorkam und dann auf dem Boden lag, sagte er, jeder Tote verdient einen Augenblick des Schweigens. Auch auf der Bühne. Aber wir sind hier in einem Treppenhaus und nicht auf der Bühne. Haben Sie noch nie den Satz gehört? Die ganze Welt ist Bühne und alle Frauen und Männer bloße Spieler? Spielen müssen wir alle, weil jeder drin ist in irgendeiner Szene. Immer. Ja, also, das junge Mädchen ist missbraucht und dann getötet worden, wahrscheinlich in einer der Wohnungen hier im Haus und wahrscheinlich von einem der hier versammelten Männer. Der Täter hat sie dann hierher getragen. Möglicherweise wollte er sie auf die Straße bringen und möglicherweise hatte er auch nicht den Mut dazu. Oder, oder er wurde gestört. Sie haben doch die Haustür wieder aufgesperrt und sind hereingekommen. Da hätte ich den Täter ja sehen oder hören müssen. Meinen Sie? Ja, richtig. Du hättest ihn wenigstens hören müssen. Er hätte ja die Treppe hinaufrennen müssen. Ja, oder, oder er hat es nicht weit gehabt. Sie haben doch gesagt, Sie haben sofort an die Tür geklopft. Ja, das habe ich gesagt und das habe ich auch getan, Werner. Ja, tun Sie es nochmal. Kommen Sie bitte. Hallo! Hallo! Sagen Sie, war er so schnell wie eben jetzt? Wie hat er sich denn benommen? War aufgeregt oder hat Wie war denn? Ja. Er hat mich nur angestarrt. Er fragte nicht, was du willst? Er hat die Tote doch gesehen, ich meine die Caroline. Und er sagte kein Wort? Kein Wort. Sehen Sie denn nicht, dass er immer noch betrunken ist? Ich war zufällig im Treppenhaus, als er nach Hause kam. Mhm. Er war so betrunken, dass ich ihm die Tür aufschließen musste. Ich sagte zu ihm, na, gehen Sie mal schlafen. Er sagte dann einen verrückten Satz. Er sagte, nach schlafen ist mir nicht zumute. Im, Im Gegenteil, jetzt laufen die Pferde der Fantasie. Äh, ungefähr so. Wie anders kommen wir in die Gefilde der Seligkeit? Ja. Ah ja, ja. Versuch's. Schließen Sie bitte die Haustür noch einmal auf und zu. Ja, auf und zu. Bitte. Gehen Sie bitte alle in Ihre Wohnung. Wir kommen zu Ihnen. Wir gehen von Wohnung zu Wohnung. Zuerst gehen wir zu Ihnen. Kommen Sie. Die Fotos. Sie müssen die Fotos vernichten. Sie haben auch eins. Was 
willst du denn? Na, hören, was los ist. Mord, ein Mörder im Haus, ein Mädchen, das Opfer eines Mannes. Oh, das arme Kind. Das arme Kind? Du kennst sie doch gar nicht. Oh, ich kenne sie nicht. Natürlich kenne ich sie. Du hast sie mir beschrieben in glühenden Farben, von oben bis unten. Ihren Körper hast du mir beschrieben. Und mit dem größten Vergnügen, den Körper, den du vielleicht jetzt kennengelernt hast. Hör zu. Die Polizei geht von Wohnung zu Wohnung. Du meinst, das, was ich eben gesagt habe, sollte ich lieber nicht sagen? Nein, das solltest du lieber nicht sagen. Aber deine Beschreibung des Mädchens war so, als hättest du sie mir ins Bett gelegt. Natürlich, nachdem du mich vorher daraus entfernt hast. Weißt du, wie das aussieht? Als seist du zu allem fähig. Kommen Sie rein. Ja, sie kommt jeden Dienstag abends. Wieso gerade abends? Ich finanziere mein Studium selbst. Ich bin freier Mitarbeiter an einem Wirtschaftsforschungsinstitut und gebe Nachhilfe schon. Dazu habe ich nur abends Zeit. Ich mache mir Vorwürfe. Denn gerade heute, so, heute Abend habe ich noch zu ihr gesagt, als wir fertig waren, passen Sie auf sich auf. Seien Sie vorsichtig. Warum? Alle hier im Haus kennen Sie. Wenn ich mal zu spät bin, dann wartet sie nebenan bei Soos. Oder auch eine Etage tiefer. Bei Rattinger oder Tuba. Manchmal auch ganz unten. Bei Kieler. Weil alle sie mögen. Na ja, vor allem die Männer mögen sie. Ist ja nicht schwer zu erraten, was sie von mir wollen. Jetzt muss ich Sie natürlich etwas fragen, Herr das Mädchen. Ich meine, hat sie das Ganze herausgefordert? Nein. Sie... Sie war, wie sie war. Sie hat nie über sich nachgedacht. Auch nicht über andere. Sie war unschuldig. Aha. Sagen Sie, die Unterrichtsstunde, die ging ganz normal zu Ende? Ja, ich habe ihr den Hausschlüssel gegeben, habe sie zur Tür gebracht und habe gesagt, seien Sie vorsichtig, passen Sie auf sich auf. War jemand auf der Treppe? Nein. Ich bin wieder zurück ins Zimmer und äh, habe gesehen, dass sie eine Kassette vergessen hatte. Dann bin ich noch mal zur Tür, aber... Ich sah niemanden mehr und hörte niemanden mehr. Es war totenstill. Was bist du so nervös? Weil diese verdammte Geschichte eine verdammte Geschichte ist. Was macht er so lange da drüben? Jetzt an. Mach was. Ich mach was schon. Ja, hier so ist. So ist. Ähm, jetzt passen Sie mal auf. Äh, Sie sagten doch, äh, dass Sie Kowalski gesehen haben, wie er völlig betrunken nach Hause kam. Ja, ja. Jetzt zitiere ich Sie mal. Sie sagten zu ihm: Gehen Sie jetzt schlafen. Und er antwortete, ach was, schlafen, jetzt lasse ich erst mal meine Fantasiepferdchen laufen. Sage ich da was Falsches? Nein, 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 man muss sich hinaufschwingen. Wenn Sie vorbeikommen, dann geleiten Sie einen in die Gefilde der Seligkeit. Kieler, wir gehen auf den Schauspieler los. Ich wollte nur fragen, ob... Sind die immer noch drüben? Ja, ja, die sind immer noch da. Ich habe gerade mit Kieler telefoniert. Wissen Sie, wovon der überzeugt ist? Kowalski. Ja, der war doch völlig betrunken. Wann verliert denn ein Mensch seine Kontrolle, hm? Wenn er betrunken ist. Sie haben es doch erlebt unten im Hausflur. Als ich ihn anschrie, was machen Sie da? Er hat doch überhaupt gar nicht reagiert. Und warum? Weil er noch im Schock war. Ja, richtig. Ja, ja, so, ja, so könnte man das sehen. Ja. Nach so einer Tat sind Sie doch alle wie im Schock. Äh, 
Entschuldigung. Ja, ja. Kommen Sie hier rein. Danke sehr. Herr Rattinger war bei mir, weil wir haben ja alle nur ein Thema. Sie sind jetzt oben bei Soest. Gut, dass wir uns noch sehen. Sie erinnern sich vielleicht an das, was ich zu Caroline sagte. Ja. Sie sagten, wenn sie mit ihrer Stunde fertig ist, soll sie noch bei Ihnen klingeln. Sie wollten ihr die Fotos zeigen. Ja, ja. Man wird uns ja allen Fragen stellen. Ihnen sicher auch. Sie sollten das vielleicht nicht erwähnen. Ich meine aus dem einzigen Grunde, sie hat nicht bei mir geklingelt. Hat sie nicht? Nein. Ich habe gerade mit Soest gesprochen. Er und Kieler halten Kowalski für den Täter. Kowalski? Wissen Sie, das hört sich gut an. Der Student, der wohnt gleich nebenan und hat gesagt, dass seine Schülerin oft auch in ihrer Wohnung gewartet hat. Ach ja, hat sie? Ab und zu mal. Wenn sie drüben vor der Türe stand und nicht rein konnte, da habe ich dann zu ihr gesagt, also die paar Minuten, die müssen sie doch nicht auf der Treppe warten. Hast du mir ja gar nicht erzählt. Er ist doch auch viel zu unwichtig, um es überhaupt zu erwähnen. Haben Sie das Mädchen heute Abend gesehen? Vor der Englischstunde oder nachher? Nein, äh, weder noch. Herr Kieler, der Herr vom Erdgeschoss. Mhm. Herr Kieler war bei mir, wir saßen hier, wir sprachen zusammen über geschäftliche Dinge. Es ging da um einen Kredit und den er nachgesucht hatte. Da gab es ein paar Schwierigkeiten. Äh, nein, äh, wir haben das Mädchen nicht gesehen. Wir wurden erst aufmerksam, als wir Geschrei unten im Hausflur hörten. Meine Frau hat ja, Gott sei Dank, das ganze Haus zusammengeschrien. Ja, und unten dann die Tote und über sie gebeugt Kowalski. Ich sage Ihnen jetzt mal meinen Eindruck. Also dieser Mann stand für mich unter Schock. Der konnte ja gar nicht sprechen. Der ist Schauspieler und kann nicht sprechen. Der starrte mich nur an, aber ohne mich eigentlich richtig wahrzunehmen. Ich schrie ihn an, was haben Sie denn da gemacht? Aber der brachte kein Wort heraus. Sie nehmen das doch alles zur Kenntnis? Ich gebe zu, sie hat mir gefallen. Wie jedem hier im Haus. Bitte. Danke vielmals, danke. Sie... Sie war so fabelhaft gewachsen und sie zog sich immer so an, dass man das auch sehen konnte. War sie auch hier in der Wohnung, ja? Ja. Aber nicht nur bei mir, bei den anderen auch. Mal hier, mal da. Also man könnte fast sagen, sie gehörte schon in dieses Haus. <lacht> sagen Sie mir, unter uns, wem würden Sie eigentlich diese Tat zutrauen? So eine Tat ist nur einem Verrückten zuzutrauen. Und verrückt ist von uns keiner hier. Das heißt, bis auf einen vielleicht. Also ich sage das jetzt sehr ungern, aber Sie haben mich ja gefragt. Und wer ist der Verrückte? Der Kowalski, der alte Schauspieler. Sie haben ihn ja gesehen. Also ich glaube, dem wäre sowas zuzutrauen. Fotos? Ja, ich habe Fotos von ihr gemacht, weil sie es so wollte. Kann ich solche Fotos mal sehen? Natürlich, warum nicht? Vielleicht, äh, vielleicht warten Sie dort, wir haben da besseres mhm. Licht. Mhm. Wollen Sie auf der Bank? Es sind Kunstfotos, so wie man sie heute macht in einer, in einer Zeit, in der der Körper eine immer größere Rolle spielt. Als das Mädchen die Englischstunde beendet hatte, gingen sie die Treppe herunter. Hatten Sie eine Verabredung mit ihr? Nein. Hat das jemand gesagt? Das wäre eine Lüge. Nein, das, das hat niemand gesagt. Ich meine, wir fragen Sie ja nur, ob Caroline nach ihrem Unterricht bei Ihnen war. War sie nicht. Ich, ich sollte Ihnen jetzt etwas sagen. Ein Eindruck, den ich hatte. Es betrifft Kowalski. 
Von Caroline weiß ich, dass sie öfters bei ihm war. Sie kennen ja die Träume, die junge Mädchen alle mal haben. Ob sie nicht Schauspielerinnen werden können? Hm. Sagen Sie, Kowalski, wie, wie meint Sie das? Das überlasse ich jetzt Ihnen. Wir hier im Haus kennen Kowalski und wissen, dass er ein haltloser Mensch ist. Ein Verrückter. Er selbst sagte einmal, Schauspieler sind halbe Wahnsinnige. Das ist der größte Blödsinn, den ich je gehört habe. Entschuldigen Sie, meine Frau, sie ist bettlägerig und neugierig. Rudolf! Ja, Liebe? Ich erzähle der Polizei gerade, dass ich zur Tatzeit bei Soest war, was Sie übrigens schon wissen. Ich möchte, dass Sie hereinkommen. Ach, das sieht Ihnen etwas aus. Hm. Guten Abend. Was haben Sie herausbekommen? Darf ich das sagen? Alle hier im Haus sind der Meinung, dass Kowalski der Täter sein könnte. Kowalski? Ja. Da kommt einiges an Motiven zusammen. Das wird alles untersucht werden. Kowalski. Sie sind nicht der Meinung, ne? Meine Meinung ist, man kann allen Männern alles zutrauen. Ah ja. Auch Kowalski. Warum nicht dem auch? Schauen Sie. Sehen Sie sich das an. Es sind wahre Hymnen dabei. Hier, Schellers Räuber. Und es erinnert sich niemand mehr an mich. Oh doch. Ich erinnere mich an Sie. Sie erinnern sich. Ja, ja. In welcher Rolle haben Sie mich gesehen? Das war der Zettel. Pyramus im Sommernachtstraum. Ja, ja. Den Pyramus im ja. Sommernachtstraum. Aha. Er weiß es. Komm. Tränenschar. Aus Schwert. Durchfahr die Brust dem Pyramo. Die Linke hier. Wo das Herz hüpft mir, so sterbe ich denn. So. So, so, so. Nun tot ich bin. Der, der Leib ist hin. Der Leib ist hin. Mond, lauf nach Haus. Nun tot, 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 tot. Ja, ich erinnere mich sehr gut, ja. Es klopft an der Tür. Was für ein Schrei. Ich öffnete die Tür und sah sie auf dem Boden liegen, vor mir. Ja. Äh, Herr Kowalski, haben Sie schon mal einen Mörder gespielt? Einen Mörder? Ja, einen Mörder. Das ist eine interessante Frage. Ich hatte mal den Brutus auswendig gelernt. Nur so für mich. Ein Regisseur fragte mich, wie ich ihn spielen würde. Ich sagte es ihm. Aber was ich ihm sagte, gefiel ihm nicht. Kowalski, sagte er, Schauspieler, die keine Ganzen sind, können keine Mörder spielen. Ihr macht aus einem Mord eine lächerliche Sache. Mund laufen nach Haus. Mord ist keine Sache für Schauspieler, die keine Ganzen sind. Was bin ich also? Ein halber Schauspieler? Ein Viertel Schauspieler? Zehntel Schauspieler? Ich bin also ein Herr Zehntel. Ein Herr Zehntel kann aber nur Zehntelrollen spielen und selbst die gibt man ihm nicht. Herr Kowalski, nicht, nicht mehr. Machen Sie es nicht. Trinken Sie jetzt nicht, bitte, bitte. Wir müssen Ihnen noch ein paar Fragen stellen. 
Warum bekommen Sie keine Rollen mehr? Weil es keine Zehntel Rollen gibt. Es gibt nur ganze Rollen, in denen man so sehr aufgeht, dass man sich selber nicht mehr kennt. Herr Kowalski, schauen Sie mich mal an. Haben Sie Caroline umgebracht? Der hört mich nicht. Doch, der hört dich sehr gut. Na dann. Ich wiederhole die Frage noch einmal. Haben Sie Caroline Hecht umgebracht? Sie wissen, ich war völlig betrunken. Ich bin es jetzt noch. Aber äh, es lichtet sich. Dieses Mädchen wollte wissen, ob das, was sie kann, was sie glaubte zu können, ob das ausreicht, um auf der Bühne zu stehen. Herr Kowalski, wir brauchen ganz eine klare Aussage von Ihnen. Was geschah heute Abend? Sie kam herunter. Ich hörte es, weil ich hinter der Tür stand. Ich öffnete die Tür. Ich sagte, haben Sie einen Moment Zeit? Dann kam sie herein. Fragte, wie geht es Ihnen? Sind Sie betrunken? Ich sagte, ja, ich bin betrunken. Sie wissen es inzwischen alle, dass ich Alkoholiker bin, aber Sie wissen nicht, warum ich es bin. Weil man mit dieser Welt nichts mehr zu tun hat so dass man schließlich ganz außer sich ist. Als fasse man die Welt an der Gurgel. Mag mich. Liebe mich. Wollen Sie ein Geständnis ablegen? Sie wollen ein Geständnis? Hier ist es. Ich habe sie umgebracht! Ich! Ich habe sie umgebracht! Ich war es! Ich habe sie umgebracht! Ich habe sie umgebracht! Ich! Ich war es! Kowalski. Er spielt. Er spielt eine Rolle, die er nicht spielen durfte. Er spielt einen Mörder. Der war genauso scharf auf Sie wie wir. Ich hab sie umgebracht! Ich weiß! Kowalski! Kowalski war's! Ja, ich habe ihn gehört. Und jetzt weiß ich etwas mehr. In diesem Haus gibt es nur Wahnsinnige. Ich bin froh, dass ich es gesagt habe. Dass ich es losgeworden bin. Sie werden mich sicher jetzt festnehmen, denke ich. Daher, ich werde Sie festnehmen. Und ich werde einen Anwalt bekommen? Aber natürlich werden Sie einen Anwalt bekommen. Und es werden sicher Gutachten erstellt werden. Darüber, wie verantwortlich ich bin. Wie jeder verantwortlich ist für das, was er tut. Das wird sicher sehr interessant werden. Vernehmungen, Verhandlungen. Ich muss mich vorbereiten. Muss nicht sofort ein Anwalt verständigt werden? Wenn Sie es wünschen. Darf ich hereinkommen? Die Tür war offen. Kowalski? Hat er wirklich gestanden? Ich bin sprachlos. Und Sie werden wohl dafür einen Grund haben. Ich habe nur das Nötigste eingepackt. Na gut.
Kommen Sie. Ari, du hast doch die Hausschlüssel der Ton. Ja, schließ doch bitte mal auf. Das ist nicht der Schlüssel für die Haustür. Ist er nicht, ja. Bitte gehen Sie zurück in die Wohnung und laufen Sie da auf uns. Kommen Sie, tun Sie, dass Sie uns sagen, Chef. Gehen Sie bitte einmal zurück in Ihre Wohnung. Danke. Gehen Sie zurück in Ihre Wohnung, bitte. Kommen Sie. Gehen Sie gehen auch zurück in Ihre Wohnung. Moment, Sie wohnen doch gar nicht hier. Nein, nein, ich wohne oben. Dann gehen Sie noch oben. Ah ja. Bleib weg, bringt seine Schüssel nicht herunter, er gibt einen Hausschlüssel, sie schließt damit der Haustür auf und er wirft sie den Schlüssel in den Briefkasten. Ne? Sie geht also runter und stellt fest, das ist der falsche Schlüssel. Und geht wieder hinauf. Ja. Stefan, wir haben so gut wie nichts in der Hand. Das mit dem Schlüssel reicht nicht. Die kann hier im Haus zu jedem gegangen sein und gesagt haben, gib mir einen Schlüssel, lass mich raus. Ich werde den Schlüssel gar nicht erwähnen. Wir sind's doch mal, Kriminalpolizei. Entschuldigen Sie, ich habe schon geschlafen. Ah, wirklich? Dürfen wir reinkommen? Ja, natürlich. Ich äh, ziehe mir noch schnell was anderes an. Das ist mir nämlich unangenehm, den Aufzug. Darf ich? Naja, wenn Sie ihn unangenehm ist, ziehe ich was an. Wir haben Zeit. Ach, bitte, kommen Sie durch. Danke. Aber der fragt gar nicht, was wir wollen. Vielleicht hat er Angst vor der Frage. Sie haben schon geschlafen, mein Kompliment. Naja, da sind Sie aber der Einzige, der hier im Haus schon geschlafen hat. Ich, äh, ich war total erschöpft. Haben Sie den Kowalski nicht gehört? Der hat das ganze Haus zusammengeschrieben. Hat er? Ich habe nichts gehört. Er ist der Mörder. Er hat gestanden. Ja, dann ist ja, ja ist alles erledigt. Naja, ich habe zu meinem Kollegen gesagt, jetzt gehen wir rauf zu Bleiweg, wir sagen es ihm, dann wird er eine bessere Nacht haben. Hm? Ja, Caroline kam ja seit einem halben Jahr zu Ihnen, jede Woche einmal. Ich nehme noch an, ich nehme an, Sie mochten Sie nicht. Oh ja, natürlich. Ich habe ja von allen gehört hier im Haus, dass sie etwas Besonderes hatte. Sie hatte etwas äh, Anziehendes, nicht? Ja, sie, sie war wirklich sehr aufregend für jeden hier im Haus. Ja, Kowalski hat ein volles Geständnis abgelegt. Wir haben ihn festgenommen. Er kommt in Untersuchungshaft. Er wartet jetzt unten. Holst du ihn bitte mal rauf, Harry? Mhm. Sie wollen ihn heraufholen? Ja, ich denke, Sie sollten den Mann sehen, der Caroline missbraucht und dann umgebracht hat. Vielleicht fragen Sie mal, warum er das getan hat. Er soll es erklären, er soll es uns erklären, er soll es Ihnen erklären. Das bin ich Ihnen schuldig. Ach, also ich muss ihn nicht sehen. Ich, ich meine, was soll er mir erklären? Er muss mir nichts erklären. Was soll das denn? Ich verstehe nicht, worum es Vielleicht geht. fragen Sie Sagen mal. Sie Warum er Caroline getötet hat. Ich denke, er hat gestanden. Wieso soll ich ihn das fragen? 
Hören Sie, ich habe ein Geständnis abgelegt. Wird das nicht ernst genommen? Warum nicht? Was habe ich denn falsch gemacht? Hören Sie, ich muss Ihnen meine Situation erklären. Jede Tat hat einen psychologischen Hintergrund. Ein Mord entsteht aus einer Zwangslage. Man stößt sich selber hinüber, über eine Grenze. Und dann ist sie da, die Erschütterung. Und man sagt, Mond läuft nach Haus, alles ist tot. Harry, bring ihn wieder runter. Hören Sie, ich, ich will wissen, worum es hier geht. Ich habe ein Geständnis abgelegt. Was soll das denn? Ich habe ein Geständnis abgelegt. Hören Sie! Sie sagten, Sie haben schon geschlafen. Sie haben nicht in Ihrem Bett geschlafen. Sie haben in diesem Sessel hier geschlafen. Wenn, wenn Sie überhaupt geschlafen haben. Sie brachten es gar nicht über sich, sich in das Bett zu legen, nicht wahr? Ich kam noch einmal zu Ihnen zurück und sagte zu Ihnen, Sie haben mir den falschen Schlüssel gegeben. Kowalski sagte, man stößt sich selber hinüber, über eine Grenze. Sie war plötzlich einfach nicht mehr da. Warum? Warum haben Sie sie getötet? Ich weiß nicht. Vielleicht wollte ich einfach keinen Zeugen dafür haben was ich mit ihr getan habe. Can't you see? 